ஹாய் ஹலோ வணக்கம் இது நம்ம சேனல் வி டைம் ஹீரோ சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வரவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பர் எழுத்தி ஆல் பட்டனை தட்டி விட்டுருங்க அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனே கூட நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துகிட்டே இருக்கும் இன்றைக்கி இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்ததுக்கப்புறம் உங்கள் வெயிட் லாஸ்லாம் பெரிய விஷயமே இல்லை அப்படின்னு நினைக்க போகிறீங்க கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பார்த்து முடித்ததுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணணும் ஆமாங்க நம்ம பார்க்குற ஒரு ரெண்டு மணி நேர படத்துக்காக அல்லது ஒன்றரை மணி நேர படத்துக்காக இந்த நடிகர்கள் மட்டும் எப்படி உயிரே பணையம் வச்சு வெயிட் லாஸ் பண்ணுறாங்க என்னடா சொல்கிற உயிரை பணையம் வச்சாங்களா அவங்க ஜாலியாக தானே வெயிட் லாஸ் பண்ணுறாங்க அறுவை சிகிச்சை அது இதுலாம் ட்ரை பண்ணி தானே ஈஸியாக வெயிட் லாஸ் பண்ணுறாங்க அப்படி இல்லைன்னா ஆனால் ஒன்று அமெரிக்காவுக்கு போய் வெயிட் லாஸ் பண்ணிட்டு வராங்க அப்படின்னு தான் நம்மளில் நிறைய பேர் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படியும் இருக்குது ஆனால் அதெல்லாம் பின்பற்றாமல் நேச்சுரலாகவே அவங்களால வெயிட் லாஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு படத்துக்கும் அவங்க உயிரை கொடுக்குற அளவுக்கு வெயிட் லாஸ் பண்ணி நடிக்கிற நடிகர்களை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் சரி அதில் எங்களுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இருக்குங்க நிறைய விஷயம் இருக்குது அதில் நம்மள நிறைய பேர்த்துக்கு அவ்வளோதான் நம்ம லைஃப்பில் இனிமேட் வெயிட்டே குறைக்க முடியாது அப்படிங்கிற முடிவுக்கு போயிடுவாங்க இன்னும் சில பேர் லட்சக்கணக்கில் பணத்தை கொடுத்து ஏமாந்துட்டு இருப்பாங்க அப்படிலாம் இருக்கும் பட்சத்தில் இந்த நடிகர்கள் மட்டும் எப்படி இப்படி வெயிட் லாஸ் பண்ணுறாங்க அவங்களால மட்டும் எப்படி இது சாத்தியமாகுது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வீடியோஸை பார்த்து வெயிட் லாஸ் பண்ணவங்களோட கமெண்ட்டை படிச்சிருவோம் சில பேர் ஃபோட்டோஸும் அனுப்பியிருக்கீங்க நிறைய பேர் கேட்டுகிட்டே இருக்கீங்க வீடியோஸ் ஏன் லேட்டாக போடுறீங்க அப்படின்ட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு இனிமேட்டு வீடியோ லேட் ஆகாது சீக்கிரமாக வந்துகிட்டே இருக்கும் நிறைய கமெண்ட்ஸ் இருக்குது அதனால் நான் கொஞ்சம் கமெண்ட்ஸை மட்டும் படிக்கிறேன் கொஞ்சம் ஃபோட்டோஸும் அப்லோட் பண்ணுறேன் ஹெல்மி கூல் அப்படிங்கிறவர் ஸ்ரீலங்காவில் இருக்காராம் குவைத்தில் வேலை செஞ்சுட்ருக்காரு நம்ம வீடியோஸில் வர ஒர்க் அவுட்டை ஃபாலோ பண்ணி நாற்பது நாளில் பதினஞ்சு கிலோ குறைச்சிருக்காரு அருண் டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறவர் நூற்றி பத்து கிலோ இருந்திருக்காரு இப்போ தொண்ணூற்றி கிலோ வந்திருக்காராம் கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு கிலோ குறைச்சிருக்காராம் ராஜி பாலாஜிங்கிறவர் இருபது நாளில் எட்டு கிலோ குறைச்சிருக்காரு நம்ம ஒர்க் அவுட்டை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம வீடியோஸை ஃபாலோ பண்ணி பவுல் ஜேம்ஸ் அப்படிங்கிறவர் எண்பத்தி ரெண்டு கிலோலேருந்து எழுவத்தஞ்சு கிலோ வந்திருக்காரு இவர் நேஷ்னல் பாக்ஸர் இந்தியன் கிளப்பில் இருக்கார் முஸ்தபா அமீர் அப்படிங்கிறவரும் இருபது நாளில் ஏழு கிலோ குறைச்சிருக்காரு நீங்கள் அனுப்புகிற கமெண்ட்டும் நீங்கள் அனுப்புகிற ஃபோட்டோஸும் கண்டிப்பாக எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷத்தை கொடுக்குது நம்மளுக்கு மட்டும் இல்லை நிறைய பேர்த்துக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனலாக இருக்குது இவ்வளோ பேர் நேச்சுரலாக வெயிட் லாஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு நிறைய பேர் ஆச்சரியமாக பார்க்குறாங்க கண்டிப்பாக எல்லாராலையும் நேச்சுரலாகவே வெயிட் லாஸ் பண்ண முடியும் நான் இதுக்கு முன்னாடி நடிகைகளை பற்றின வீடியோ போட்டிருந்தேன் கண்டிப்பாக நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க நீங்கள் நேரில் பார்த்தீங்களா ப்ரோ நீங்கள் நேரில் போய் பார்த்தீங்களா அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க நேரில் பார்க்கணுன்னு அவசியம் இல்லைங்க அவங்களோட அஃபிஷியல் பேஜ்லேயே இருக்குது நிறைய இடங்களில் அவங்க கொடுத்த இன்டர்வியூஸும் நிறைய இடங்களில் அவங்கள பற்றின தகவலையும் சேகரித்து தான் நான் அந்த வீடியோவை உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் இதுவும் அப்படி தான் இன்னும் விரைவில் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் வரும் கண்டிப்பாக அது உங்களுக்கு ஆச்சரியத்தை அளிக்கும் மியூசிக் டைரக்டர் இமானை பற்றி எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அவரோட மியூசிக் எந்த அளவுக்கு தரமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற நம்மளுக்கு தெரியும் நிறைய இடங்களுக்கு அவர் போகும்போது வெயிட்டாக இருக்கிறனால ரொம்ப ஃபீல் பண்ணியிருக்காரு அவரும் வெயிட் லாஸ் பண்ணியிருக்காரு நிறைய இடங்களில் அவர் நேச்சுரலாக வெயிட் லாஸ் பண்ணலை அப்படின்னே சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்கு அவரே சில இடங்களில் விளக்கம் கொடுத்துருந்தார் டைரக்ட் பேட்டியிலேயே நூற்றி இருபது கிலோ இருந்தேன் நாற்பத்தி மூணு கிலோ வெயிட் லாஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஆறு மாதத்தில் இப்போ எழுவத்தி ஏழு கிலோ இருக்க இன்னும் நான் பத்து கிலோ வெயிட் குறைக்கணும் அப்படிங்கிற ப்ராசஸில் தான் இருக்கேன் அப்படின்னே அவரே ஓப்பனாகவே சொல்லியிருந்தார் அவர் என்ன ஒர்க் அவுட் பண்ணார் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காரு என்ன டயட் ஃபாலோ பண்ணேன் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காரு காலையில் க்ரீன் டீ சாப்பிடுவாராம் ஃப்ரூட்ஸ் ஓட்ஸ் சாப்பிடுவாராம் சப்பாத்தி சாப்பிடுவாராம் அளவான சாப்பாடு சாப்பிடுவாராம் ஃப்ரூட்ஸ் பால் இந்த மாதிரியான ஐட்டங்களும் கொஞ்சமாக எடுத்துக்க வரா கண்டிப்பாக அவர் பண்ணுற ஒர்க் அவுட் யோகா தான் ஆமாங்க நம்ம சேனல்லையும் யோகா தான் இருக்குது நானும் யோகா பண்ணி தான் வெயிட் லாஸ் பண்ணியிருக்கேன் நம்ம சேனலில் வர வியூவர்ஸும் வெயிட் லாஸ் பண்ணுறது யோகா மூலியமாக தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது ஒரு ஹிந்தி நடிகரை பற்றி தான் ஹிந்தி நடிகராக இருந்தாலும் அவரும் நடிப்புக்காக எந்த அளவுக்கு வேணாலும் போவார் ஆமாங்க ரந்தீப் கவுடாவை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அவர் ஒரு நல்ல நடிகர் அவரும் படத்துக்காக எந்த அளவு வேணாலும் போவார் அப்படி சரப்ஜித் அப்படிங்கிற ஒரு படத்துக்காக பதினெட்டு கிலோ குறைச்சிருக்காருங்க பதினெட்டு கிலோ என்னடா பெருசா அப்படின்னு தான் நினைக்கிறீங்க இருபத்தெட்டு நாளில் வெறும் இருபத்தெட்டு நாளில் பதினெட்டு கிலோ குறைச்சிருக்காரு அவரை பார்த்தவங்க மிரண்டுட்டாங்க எப்படியா இந்த மாதிரி குறைச்ச அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அவர் அந்த
பிரெட்டும் சேர்த்து சாப்பிடுவாராம் காலையில் அதான் அவர் சாப்பிடுவாராம் மதிய உணவு சப்பாத்தியும் காய்கறிகளும் பருப்பு சிக்கன் எடுத்துப்பாராம் சிக்கன் பிரெஸ்ட் பீஸ் மட்டும்தான் நம்ம எடுத்துப்பாராம் எலும்பு இல்லாமல் தோல் இல்லாமல் பிரெஸ்ட் பீஸை வேக வச்சு சாப்பிடுவாராம் ஈவினிங் ஸ்நாக் வந்து அண்ணாச்சி பழமும் ஸ்ட்ராபெரியும் எடுத்துப்பாராம் இரவு உணவு சிக்கன் அல்லது மீன் அளவான சாதம் இது கலந்து சாப்பிடுவாராம் இது கிட்டத்தட்ட ஜிம்ல கொடுக்குற டயட் தாங்க இவர் நிறைய ட்ரைனிங் ட்ரை பண்ணியிருக்காரு ஏன்னா வெயிட் லாஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் பாடி பில்டிங் மாதிரி உடம்பை சேஞ்ச் பண்ணுங்கிறனால வெயிட் லாஸ் ட்ரைனிங்கும் கார்டியோ ட்ரைனிங்கும் சர்க்கியூட் ட்ரைனிங்கும் குண்டா இருந்து உடம்ப பாடி பில்டிங் சேஞ்ச் பண்ணா ஃபர்ஸ்ட் வெயிட் லாஸ் ட்ரைனிங் எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் பாடி பில்டிங் ட்ரைனிங் கண்டிப்பா எடுத்துக்கணும் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் ட்ரைனிங் கண்டிப்பா ரொம்ப முக்கியம் அது எல்லாத்தையும் கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணிருக்காரு ரொம்ப கடின உழைப்புக்கு அப்புறம் எண்பத்தஞ்சு கிலோல நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க எண்பத்தஞ்சு கிலோ பாடி பில்டராவே சேஞ்ச் ஆயிருக்காரு நம்ம இப்ப பார்க்க போறது ஒரு ஹாலிவுட் ஹீரோங்க இவர் தெரியாது அப்படின்னு யாராலையும் சொல்ல முடியாது கிறிஸ்டின் பெல்ல பத்தி தான் பார்க்க போறோம் குழந்தைங்கள்ல இருந்து வயசானவங்க முடியலும் இவரை தெரியாதுங்க அப்படின்னு யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க அப்படியாப்பட்ட ஹீரோ தான் அப்படியாப்பட்ட ஒரு நடிகர் ஒரு நடிப்புக்காக எந்த உச்சத்துக்கும் போவாரு இவரை பத்தி ஒரு வீடியோ இல்லைங்க நூறு வீடியோ பண்ணலாம் அந்த அளவுக்கு இவர்கிட்ட திறமை இருக்கு கிறிஸ்டியன் பெல் பத்தி தான் பார்க்க போறோம் யார் அவரு அப்படின்னு தெரியாதவங்களுக்கு கண்டிப்பா இவரை தெரிஞ்சா இவரை தெரியாம இருக்காது ஜோக்கர் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம கண்ணு முன்னாடி வர்றது பேட்மேன் இவங்க ரெண்டு பேரும் நடிப்புக்காக எந்த லெவலுக்கு வேணாலும் போவாங்க ஹீத் லட்சர் அந்த நடிப்புக்காக இறந்தே போயிட்டாரு அதுல இருந்து வெளியே வர முடியாம ஆனா கிறிஸ்டின் பேல் அப்படி கிடையாது அவரு கரெக்டா அவரோட வெயிட் லாஸா இருக்கட்டும் அவரோட ஒர்க் அவுட்டா இருக்கட்டும் கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணுவாராம் ஹாலிவுட்ல இல்லாத தொழில்நுட்பமே இல்லைன்னு சொல்லலாங்க அவ்வளவு தொழில்நுட்பத்தை கையில வச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படி இருக்கும் போதும் கிறிஸ்டின் பேல் அது எதையுமே நோட் பண்ண மாட்டாரு நேச்சுரலாவே அந்த கேரக்டருக்கு என்ன வேணுமோ அந்த லெவலுக்கே போயிடுவாராம் அப்படி அவர் போன படங்களை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் எவ்வளவு வெயிட் லாஸ் பண்ணாரு என்ன ஒர்க் அவுட் பண்ணாருங்கிறத பார்த்தலாம் இவர் நடிப்புல ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல வந்த படம் ஃபைட்டர் அந்த படத்துக்கு ஆஸ்கார் அவார்டு கூட வாங்கியிருக்காரு அந்த அளவுக்கு சிறந்த நடிகர் ரெண்டாயிரத்துல வெளியான அமெரிக்கன் சைக்கோ படத்துல எண்பத்தி ஒரு கிலோ இருந்திருக்காரு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல ரைன் ஆஃப் ஃபயர் அப்படிங்கிற படத்துல எண்பத்தி மூணு கிலோ இருந்திருக்காரு தி மெக்கானிஸ்ட் அப்படிங்கிற படம் ரெண்டாயிரத்தி நாலுல வெளி வந்துச்சு ஐம்பத்தஞ்சு கிலோ இந்த படம் தான் இவருக்கு வந்து ஒரு மைல் கல்னே சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கான ஒரு படம் இந்த படத்துல இருக்க விஷயத்த தான் ரொம்ப சுவாரஸ்யமா இருக்கும் அதை பார்க்க போறோம் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல பேட்மேன் பிகின்ஸ் எண்பத்தி ஆறு கிலோ இருந்திருக்காரு ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல ரெஸ்கியூ டான் அப்படிங்கிற படத்துல அறுபத்தி ஒரு கிலோ இருந்திருக்காரு ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல தி டார்க் நைட் நடிச்சிருந்தாரு அதுல எண்பத்தி ஆறு கிலோ இருந்தாரு ரெண்டாயிரத்தி பத்துல வெளியான படம் தி ஃபைட்டர் அதுல அறுபத்தி ஆறு கிலோ இருந்திருக்காரு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல வெளியான படம் தான் தி டார்க் நைட் ரைசஸ் இதுல தொண்ணூறு கிலோ இருந்தாரு இப்படி ஒவ்வொரு படத்துக்கும் ஒவ்வொரு அளவுக்கு வித்தியாசங்களை காட்டி நடிச்சவர் தான் நம்ம கிறிஸ்டின் பேல் நம்ம தி மெக்கானிஸ்ட் படத்தை மட்டும் தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் படத்தில் உயிரை கொடுக்குற அளவுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அவர் கூட டாக்டர் இருந்திருக்காங்க இதுக்கு மேலே நீங்கள் வெயிட் லாஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன வேணாலும் நடக்கலாம்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த படத்தில் வெயிட் லாஸ் பண்ணுறத நிறுத்திருக்காரு இதுக்கு மேலே நீங்கள் வெயிட் லாஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன வேணாலும் நடக்கலாம்ங்கிற அளவுக்கும் சொல்லிட்டாங்க டாக்டர்ஸ் அவரால் இயல்பான வாழ்க்கைக்கே திரும்ப முடியாத அளவுக்கு கூட இருந்திருக்கு அந்த அளவுக்கு வெயிட் லாஸ் பண்ணியிருக்காரு எலும்பும் தோலுமா மா இந்த படத்தோட கிளைமேக்ஸ் வர வர கிட்டத்தட்ட இந்த படத்தில் உண்மையாலுமே இறந்துருவாரா அப்படிங்கிற அளவுக்கு வெயிட் லாஸ் பண்ணியிருந்தாரு உடம்புல இருக்க எலும்புகளை சாதாரணமாகவே நம்ம என்னக்கூடிய அளவுக்கு வெயிட் லாஸ் பண்ண ஒரு சிறந்த நடிகருங்க இவரை நம்ம வாழ்க்கையில் முன் உதாரணமாக வச்சு நம்ம எந்த விஷயத்த செஞ்சாலும் சக்ஸஸ் தான் ஏன்னா அவ்வளோ சிறந்த நடிகர் இவங்க எல்லாத்துக்கும் சலைச்சவங்க இல்லை நம்ப ஊர் ஹீரோஸ் கண்டிப்பாங்க நம்ப ஊர் ஹீரோஸ் அதுக்கு மேலே தாறுமாறு காட்டுவாங்க அந்த வகையில் நம்ம சூர்யா சாரை பார்த்துடலாம் சூர்யா சார் வாரணமாயிரம் படத்தில் பயங்கரமான கெட்டப்பில் வந்திருப்பார் வெயிட் லாஸ்லாம் பயங்கரமாக பண்ணியிருப்பார் ஆதவன் படத்தில் கூட சேஞ்ச் ஆகிருப்பார் ஆனால் அதிக எஃபர்ட் போட்டது வாரணமாயிரம் படத்தில் சின்ன வயசு பையனாக வரும்போது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வெயிட் லாஸ் பண்ணார் அதே படத்தில் நிறைய சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்ததுனால நிறையா ஒர்க் அவுட்டும் நிறைய விஷயங்களையும் ஃபாலோ பண்ணார் அப்போ அவரே சொல்லியிருக்காரு சில இடங்களில் ஜிஎம் டைட் நான் ஃபாலோ பண்ணேன் அப்படின்ட்டு ஜிஎம் டைட் கொஞ்சம் டேஞ்சர் தான் பட் இருந்தாலும் ப்ரொஃபஷனலாக டாக்டர்ஸை பக்கத்தில் வச்சுக்கிட்டு அந்த டயட்டை ஒர்க் அவுட்டை ஃபாலோ பண்ணதாக அவரே சில இடங்களில் சொல்லியிருக்காரு இப்போ ரீசெண்டாக மேக்கிங் வீடியோ வந்திருக்கு சூரரை போட்டு அந்த
ஐ படத்தில் பயங்கரமான பாடி பில்டராகவே வந்திருப்பார் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் நூற்றி பத்து கிலோவில் இருந்தாராம் ஐ படத்தில் ரெண்டு கேரக்டரில் பயங்கரமாக வெயிட் லாஸ் பண்ணியும் வெயிட் கெயின் பண்ணியும் நடிச்சிருப்பார் அதில் ஒரு கேரக்டர் பாடி பில்டராக இருந்திருப்பார் அந்த கேரக்டருக்காக ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணார் பயங்கரமான ட்ரைனிங்லாம் எடுத்துக்கிட்டார் இந்த ஏஜில் பண்ண முடியுமா யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த ஏஜில் பண்ண முடியுமாங்கிறத விஷயம் அவருக்கு ஏஜ் வெறும் நம்பர் தான் இந்த ஏஜில் பண்ண முடியுமாங்கிறது தான் பெரிய விஷயமாக பேசப்பட்டது உடனே சடனாக நாற்பத்தஞ்சு கிலோ முடியல வந்துட்டார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இவருக்கும் அந்த ரோல் முடிக்கிற முடியும் டாக்டர்ஸ் பக்கத்துலேயே இருந்திருக்காங்க இதுக்கு மேலே நீங்கள் வெயிட் லாஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சீக்கிரமாக ஒரு அந்த வெயிட் லாஸ் டைமிங்கில் இருந்த ஷார்ட்ஸ் எல்லாமே சங்கர் சார் ஷூட் பண்ணி முடித்ததாக நிறைய இடங்களில் சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் உடனே கம்பேக் கம்ப ரெடி பண்ணிட்டார் விக்ரம் சார் அதுக்கப்புறம் நிறைய படங்களில் மறுபடியும் நிறைய வெயிட் லாஸ் பண்ணி நிறைய சேஞ்சஸோடு நடிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்காரு அவரு மாதிரியான நடிகரை பார்க்க முடியாது இப்போ நம்ம பார்த்த எல்லா நடிகர்களுமே வெயிட் லாஸில் ரிஸ்க் எடுத்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் படத்துக்காக நம்ம கண்ணு முன்னாடி பயங்கரமாக வந்து நிற்கிறாங்க நம்ம வாழ்நாள் ஃபுல்லாக வாழ போகிற வாழ்க்கையில் ஏன் நம்ம ஹெல்த்தியாக இருக்கக்கூடாது யோசிச்சு பாருங்கள் உங்களாலையும் வெயிட் லாஸ் பண்ண முடியும் தொப்பையை குறைக்க முடியும் ஃபிட்டாக இருக்க முடியும் ஆயிரத்தெட்டு காரணங்களை நம்ம தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் நம்மளால எல்லாமே செய்ய முடியுங்க ஓகே அடுத்து சுவாரஸ்யமான வீடியோவில் நான் வந்து சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது பி டைம் ஹீரோ சேனல்